Luis Brizuela tiene 40 años. Hace desde los 16 años que es artesano. Aprendió el oficio preguntando y por su propia curiosidad. Hoy tiene un puesto en el mercado de Santiago del Estero, en el mercado Armonía, en el segundo piso, donde hay todos productos autóctonos. Luis recorrió el país. Luis mucho tiempo fue mantero hasta que logró, a través de la Municipalidad de Santiago, regularizar su situación y hoy estar en una feria. Su marca se llama Obsidiana. ¿Por qué Obsidiana? Porque los mapuches llamaban así a la piedra que se forma con la lava volcánica petrificada. Ellos decían que es el vidrio natural que nos da la tierra. Hoy, Obsidiana no solo está en la Feria de Santiago del Estero, sino que recorre las costas argentinas en la temporada estival. Esto eh, comenzó, bueno, hace un tiempo atrás, en la época que estaba en la secundaria todavía. Y miraba siempre a los chicos que, que estaban de viaje, de paso. Y bueno, un poco eso me atraía mucho a mí en realidad. Eh, venía a compartir con ellos, a estar eh, aprendiendo me dejaban usar sus, sus herramientas. Con el tiempo iba un poco perfeccionando las técnicas, aprendiendo de otros chicos este, en los viajes, intercambiando algunos conocimientos y, y me iba inclinando por algunos metales. Si sí, en el caso de la alpaca es, es una de las más este, es maleable, lo que más nos gusta trabajar porque es perfecta para, por ejemplo, para las piedras, para lo que es este, desde orfebrería, eh, joyería. Después de un tiempo eh, han dado unos cursos aquí en Santiago, unos pequeños. Entonces a esto el conocimiento mío más este poco de este curso un poco me ha perfeccionado así. Eran cursos dictados por intermedio de eh, la municipalidad y, y bueno, ellos traían algún profesor de afuera, gente muy capaz, entonces eh, me he sabido desenvolver ahí un poco. Esto es el mercado Armonía, que es como un mercado central eh, de productos regionales de Santiago y bueno yo de tanto estar eh, durante tantos tiempos en diferentes lugares trabajando eh, eh, digamos afuera eh, después hace como seis años que estoy aquí eh, he decidido armar algo aquí adentro me han aceptado así que bueno hago taller y venta al público Traigo a la gente que tenía de, de la calle, que tenía de clientes, ahora los traigo para acá y se fueron sumando así. Eh, aquí, bueno, estoy durante el tiempo que produzco y entregando mercadería por encargues también. Y, pero hago ferias, este, por ejemplo, temporadas largas en el verano, eh, en la costa. Bueno, siempre bajando toda la Patagonia, eh, subiendo por las cordilleras también, y así, viajando mucho. Obsidiana surge, bueno, hace muchos años, entre tantos viajes. Eh, una vez estando en el sur, en Comodoro, precisamente, 
Conocí una descendiente mapuche, una persona muy anciana que nos ha enseñado a juntarlas en los lugares eh, específicos donde los mapuches la recolectaban y hacían sus flechas para cazar y durante todo ese tiempo a nosotros, en especial a mí, me han estado enseñando a trabajarlas, a hacerle las flechas y, y esas técnicas de ellos. ¿Y qué es la obsidiana? Y obsidiana es eh, lava que ha petrificado, es el primer vidrio natural del planeta, es algo que eh, a ellos se adaptaba a sus exigencias, vamos a decir, para la casa. Entonces es como un homenaje a ellos. El... Siempre he tenido eh, la mente y todo puesto en esto de, de haber iniciado en demostrarle a los demás que siendo independiente y con un poco de perseverancia uno es capaz de armarse su propia empresa, como se diría. Estoy muy enfocado hace años en lo que es eh, la cultura nuestra, la cultura de Santiago en especial, y todo lo que está relacionado con la parte, decimos Chaco santiagueña siempre, porque así estaban escritos eh, y mediante esas figuras que estoy siempre preparando para diferentes épocas y diferentes ferias, eh, un poco representar lo nuestro. Llevar todo eso como eh, a modo de enseñanza casi. A la gente le gusta, te alienta siempre en lo que estás haciendo y, y bueno, y eso está buenísimo. ¿no? Me ha pasado esto, que nadie me ha enseñado mucho, pero yo tampoco sabía. Entonces, eh, además lo poco que preguntaba, me iban orientando. Eh, así que siempre a mí, en mi caso, cuando me preguntan o quieren saber alguna técnica o quieren venir a aprender, este, no hay drama. Yo solo enseño lo que sé. Al comienzo de todo, sí, eh, fue como cerca de un año de pelearla y de que la gente no subía y mis clientes de años no me encontraban. Así que a esto eh, solo era seguir, seguir mirando para adelante y con el tiempo, bueno, la gente que tenía de cliente me fueron encontrando vinieron más gente, eh, más clientes y, y también se suma que este es el lugar donde <ríe> tenemos como de productos regionales así que la gente, el turismo que anda sí o sí está por acá así que tiene que preguntar y tiene que ir para adelante siempre, siempre con esa mentalidad de, de lo voy a hacer Luis, hoy gracias a la municipalidad tiene su lugar porque hay un Estado que te vincula, te capacita, te brinda herramientas para que tu emprendimiento funcione.